শেখ হাসিনার বর্তমান অবস্থান জানে না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আদালত চাইলে ভারতে পলাতক আসামিদের ফেরত আনবে সরকার সুনামগঞ্জ পাঁচ আসনের সাবেক এমপি মহিবুর রহমান গ্রেফতার আলাদা হত্যা মামলায় সাবেক আইজিপি মামুনকে আটচল্লিশ দিনের রিমান্ড নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উর্মির বিরুদ্ধে সমন জারি ফ্যাসিস্টের পক্ষ নেওয়ার অভিযোগ সার্জিসের অশুভ ইঙ্গিত দেখছেন রিজভি ইডিসি প্রকল্পে শত কোটি টাকা হাতিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফিরোজ সরকার সহযোগী আরও চার কর্মকর্তা ময়মনসিংহ নেত্রকোনায় প্লাবিত নতুন নতুন গ্রাম পানি নামায় শেরপুরে স্পষ্ট হচ্ছে ক্ষত চিহ্ন বাড়ছে খাদ্য সুপেয় পানির সংকট এবং দিল্লিতে আজ বাংলাদেশের সিরিজ বাঁচানো চ্যালেঞ্জ টি টোয়েন্টিকে বিদায় বলেন মাহবুদুল্লাহ বারো অক্টোবর খেলবেন শেষ ম্যাচ দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ সকালে সঙ্গে আছি আমি লিনি আফরোজ এবারে পুরো সংবাদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে অবহিত নয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর আদালত চাইলে ভারতে পালিয়ে থাকা বিভিন্ন মামলার আসামিদের ফেরত আনার উজুগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন জানান লেবাননে থাকা বাংলাদেশিদের নিরাপত্তায় কাজ করছে সরকার ইতালি দূতাবাসে আটকে থাকা বিশ হাজার ভিসা ছাড় করা হবে ডিসেম্বরের মধ্যে জান্নাতুল মোহনার প্রতিবেদন মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত ছেড়ে দুবাই যাওয়ার বিষয়টি আলোচিত হলেও নিশ্চিত নয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর ভারতে পলাতক আসামিদের আদালত চাইলে ফেরত আনা হবে অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত আমরা হতে পারিনি আমরা দিল্লিতেও খোঁজ করেছি আমি রাতে খোঁজ করেছি কনফার্মেশন অফিসিয়ালি কেউ দিতে পারেন তবে আমরাও আপনারা যেমন দেখেছেন আমরাও দেখেছি যে উনি আজমানে সম্ভবত গেছেন কিন্তু এটা রিকনফার্ম করার চেষ্টা করে আমরা সফল হইনি যদি প্রয়োজন মনে করা হয় যে এই তালিকা দরকার আমাদের তাহলে চাওয়া যেতে পারে ইসরায়েলি হামলার প্রেক্ষিতে লেবাননে থাকা বাংলাদেশিদের ফেরত আনতে বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনার চেষ্টা চলছে বলেও জানান উপদেষ্টা লেবাননে যারা ফিরে আসতে চায় তাদেরকে তালিকা করতে বলা হয়েছে তাদেরকে বলা হয়েছে যে ওয়ার জোন থেকে একটু সরে যেন আর একটু উত্তরে চলে যায় এবং আমরা আইওএম কে অনুরোধ করেছি যে একটা ওই ফ্লাইটের ব্যবস্থা করে দিতে যাতে করে যারা তারা চলে আসতে পারে এখন মুশকিল হলো যে সম্ভবত এটা এয়ারলাইন্স যে এয়ারপোর্ট যেটা বেরুত এয়ারপোর্ট থেকে ফ্লাই করাটাও অনেকটা রিস্কি হয়ে গেছে এখন কাজেই আমরা সেটার জন্য বিকল্প পথে কোথাও চলে যেতে পারি সেই চেষ্টা করছি ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা ও সমস্যা সমাধানে কাজ চলছে জমা পড়া চল্লিশ হাজার ভিসা আবেদনের মধ্যে ডিসেম্বরের মধ্যে বিশ হাজার নিষ্পত্তির আশাও জানান তৌহিদ হোসেন জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ভোক্তা অধিদপ্তরের অধীনে দুইটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে শিগগিরই দাম নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টা ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি অপূর্ব জাহাঙ্গীর সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি দশ সদস্যের টাস্ক ফোর্সে থাকবে দুজন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি এই সময় এক প্রশ্নের জবাবে ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি জানান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছেন এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য নেই অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সেদিকে সরকারের বিশেষ নজর রয়েছে সাড়ে চার কোটি ডিম আমদানি করার জন্য সাতটি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং করছেন অনিয়ম হলে জরিমানা দেওয়া হচ্ছে এছাড়া দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে প্রতিটি জেলায় জেলায় এবং সেখানে দুজন শিক্ষা দুজন শিক্ষার্থীর রিপ্রেজেন্টেশনও থাকবে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র জনতার উপর হামলার অভিযোগে সুনামগঞ্জ পাঁচ আসনের সাবেক এমপি মহিবুর রহমান মানিককে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজধানীর বসুন্ধরা থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে র্যাব মহিবুর রহমানের বিরুদ্ধে সুনামগঞ্জ সদর থানায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন পরবর্তী সময়ে মামলা দায়ের হয়েছে ওই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে জুলাই আগস্ট গণহত্য শহীদ আবু সাইদকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় বরখাস্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাপসী তাবস্ত মুর্মির বিরুদ্ধে মামলার পর আদালতে হাজির হতে সমন জারি করা হয়েছে 
মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসেনের আদালতে গণঅধিকার পরিষদের গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ বাদী হয়ে এই আবেদন করেন বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড শেষে মামলার আবেদন গ্রহণ করা হয় তাকে 28 নভেম্বরে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মামলার আবেদনে বলা হয়েছে গ্যালো 5 অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রেফারেন্সের ভিত্তিতে সংবিধান সম্মতভাবে গঠিত একটি সরকারের প্রধান সম্পর্কে বিশদাকার করেন উর্মি যেখানে সরকার উৎখাতের হুমকি দিয়ে জনমনে ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয় সাময়িক বরখাস্ত হওয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাবাসসু মুরমি ও খুলনার বিচারকের কর্মকাণ্ড দেশের জন্য অশুভ ইঙ্গিত মনে করছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি তার অভিযোগ ঘাপটি মেরে থাকা সৈরাচারে দোষরা সরকারের উপর জনগণের খুব সৃষ্টির চেষ্টা করছে এদিকে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী উজানো ভাটি এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা জরুরি বলে মনে করেন দলটির স্থায়ী কমিটি সদস্য ডক্টর এজেডএম জাহিদ হোসেন আর জানাচ্ছেন সাইফুল রিপন মঙ্গলবার সকালে শেরপুরের ঝিনাইগাতি এলাকায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর এজেডএম জাহিদ হোসেন ও ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এই সময় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে পানির ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার উপর গুরুত্ব দেন বিএনপি নেতারা প্রত্যয় জানান বানভাসী মানুষের পাশে থাকার আমাদের রাজনীতিতেই হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানুষের পাশে সেবা করা সেটির মধ্যে আছি আমরা এবং আমাদের এই বিলুপ্ত কাজ চলবে পুনর্বাসন এবং এগ্রিকালচার যেটা ই আছে সেটা দেওয়ার পরে আমরা এটাকে সমাপ্ত করব এইটিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নীতিমালা অনুযায়ী উজানের দেশ এবং ভাটির দেশ সমন্বিতভাবে যদি নদীকে শাসন এবং নদীর সত্যিকার অর্থে পুনর্খনন এবং পরবর্তীতে নদীর স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করার সামগ্রিক চেষ্টা থাকে তাহলেই সম্ভব রাজধানীর গুলশানের ডেঙ্গু সচেতনতায় জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি এই সময় তিনি বলেন পতিত সৈরাচারের দোসররা লুটপাটের টাকায় দেশে অস্থিরতার চেষ্টা করছে দ্রুত সংস্কার কাজ শেষ করে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন আয়োজনে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি উর্মি এবং খুলনার জজের যে দৃষ্টান্ত পাচ্ছি এগুলো কিন্তু খুবই অশুভ ইঙ্গিত সৈরাচারের কীট পতঙ্গ যদি প্রশাসনে থাকে আপনাকে প্রতি পদে পদে তারা বাধা দেবে একটি বিশেষ পরাশক্তির প্রভু আছে যাদের আশ্রয় তারা আছে তারা এই কারণেই মনে করছে আমাদের তো আশ্রয় আছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মকাণ্ড মন্থর গতিতে চলছে অভিযোগ করে পতিত সৈরাচারের দোসররা কিভাবে দেশ ছাড়লো সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি फरीदपुर जिला विएनपि कार्यलय छात्र जनतार अभ्युत्थान शहीद परिवार सदस्य संगे सत दल भारप्राप्त चेयरमैन पक्ष आर्थिक सहायता तुले देनपि परिवार এ সময় অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মকাণ্ডের গতি বাড়ানোর তাগিদ দেন বিএনপি নেতারা স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা দ্বিতীয় মুক্তি যুদ্ধ হয়েছে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা দেশের আইসিটি খাতের ইডিসি প্রকল্প থেকে শত কোটি টাকা লুটে নিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফিরোজ সরকার ইডিসি প্রকল্পের তৎকালীন উপপরিচালক থাকা অবস্থায় ফিরোজ সরকার দুই হাজার তেইশ সালে এই অর্থ আত্মসাত করেন টেন্ডার পাইয়ে দিতে বিভিন্ন ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিতেন তিনি তার সহযোগী ছিলেন আরও চার কর্মকর্তা বিস্তারিত শিউলি রায়ের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ তৃণমূল পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে পাঁচ হাজার নয়শো তেইশ কোটি টাকা বরাদ্দের কার্যক্রম শুরু হয় ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্প ইডিসি যার মধ্যে এন্ড ইউজার কানেকটিভিটি কম্পোনেন্টে বরাদ্দ ছিল চারশো কোটি টাকা কিন্তু এই কম্পোনেন্টে টেন্ডার পর্যায়ে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে হয় চরম অনিয়ম দুর্নীতি 
তথ্য বলছে ইডিসি প্রকল্প থেকে একশো কোটি টাকার অধিক আত্মসাত করার অভিযুক্ত তালিকা রয়েছে ওই সময়ের উপপ্রকল্প পরিচালক বর্তমানে প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ফিরোজ সরকার ও তার প্রোগ্রামার বিপ্লব চন্দ্র সরকার এদের মধ্যে ফিরো সরকার ছিলেন পলকের দুর্নীতি সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য ইডিসি প্রকল্প থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা কিন্তু তারপরও থেমে নেই ফিরোজের জয়রথ অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই বাগিয়ে নিয়েছেন দুটি পদোন্নতি সহকারী সচিব থেকে এক লাফে হয়েছেন অতিরিক্ত সচিব ইডিসি প্রকল্পের দুর্নীতি ও দুদকের তালিকায় নাম থাকলেও সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলছেন সরকারি এ কর্মকর্তা দুদকের তদন্ত বলছে বিভিন্ন ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের দলিলাদি গায়েব করে আবেদন করার বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে সরাসরি অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিটি ভেন্ডরের কাছ থেকে এই সিন্ডিকেট দুই থেকে তিন কোটি টাকা নেওয়ারও অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা এই সিন্ডিকেটের কবলে পড়ে কাজ হারিয়েছেন দেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আম্বারাইটি লিমিটেড রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য আমাদেরকে কোণঠাসা করা হয়েছিল ইডিসি প্রজেক্টে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির এই কর্মকর্তা বলেন দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরতে দুর্নীতিবাজ ফিরোজ সরকার ও তার সহযোগীদের সহযোগিতা না করে দ্রুত শাস্তির আওতায় আনতে হবে বিগত সরকারে যারা এই সিন্ডিকেট বাণিজ্যে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিন্তু এখন ভোল পাল্টিয়ে ফেলেছে রূপ পাল্টিয়ে তারা একে এক একের অধিক প্রমোশনও নিচ্ছে টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেকার জামান বলেন দুর্নীতির কারণে আমাদের প্রতি বছর বিশাল অঙ্কের ক্ষতি হচ্ছে সরকারি কর্মচারী যে পর্যায়ে হোক না কেন এটি অবশ্যই ক্ষতিয়ে দেখা দরকার যে আসলেই এটা কি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া সব প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারকে এইসব চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের দ্রুত শাস্তির মুখোমুখি করার দাবি সচেতন মহলে শিউলি রায় দেশ টিভি ঢাকা ময়মসিংহ নেত্রকোনায় প্লাবিত হয়েছে নতুন নতুন গ্রাম তবে পানি কমে আসায় শেরপুরে স্পষ্ট হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন পানিবন্দী হয়ে আছে লাখ মানুষ দুর্গত এলাকায় চরম সংকট দেখা দিয়েছে খাবার ও সুপেয় পানির চার না পাওয়ার অভিযোগ বানভাসীদের সহকর্মীদের পাঠানো তথ্যচিত্রে সালমা জাহানের ডেস্ক রিপোর্ট ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ধোবাউড়া এবং ফুলপুর উপজেলার বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে থেমে থেমে বৃষ্টি হয় কংস ও নেতাই নদীর পানি কিছুটা বেড়েছে পানিবন্দী হয়ে আছে অন্তত দুই লাখ মানুষ ঘর বাড়িতে পানি উঠায় বন্ধ রয়েছে রান্নাবান্না দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ খাবার ও সুপেয় পানির চরম সংকট ত্রাণ সহযোগিতা না পাওয়ার আক্ষেপ বানভাসী মানুষের আমরা খাওয়া দাওয়া নাই চুলের মধ্যে পানি কোলাহাননি অনেক কষ্টে আছি কষ্ট মষ্ট আছি না তিহু তিলে কান্দাগাড়ি করে খাওয়া খাইতে দিতে পারি না কিছু না তুমি সাহায্য হয়েছি না আপনারা যদি আমরা একটু সাহায্য করুন সব সব আমরা তবে বানভাসী মানুষের মাঝে ওষুধ ও শুকনো খাবার বিতরণের কথা জানায় প্রশাসন যেগুলো নতুন প্লাবিত মানুষজনকে রেস্কিউ করে নিয়ে আসছি ওনারা অনেকে আশ্রয় কেন্দ্রে আছে ওনারা অনেকে হয়তো পার্শ্ববর্তী চেয়ারম্যানের বাসায় বা হচ্ছে স্থানীয় মেম্বার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের বাসায় অবস্থান করছে আর আমরা রেডি খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছি যে এখনই হয়তো আমরা এটা বিতরণের উদ্দেশ্যে বের হব নেত্রকোনা সদর ও বারহাট্টা উপজেলার নতুন নতুন গ্রাম প্লাবিত হয়েছে পানিবন্দী হাজারো মানুষ জেলার একশো ছিয়াশিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ রয়েছে তলিয়েছে আমন ধান ও শীতকালীন সবজি প্রথমে হচ্ছে গয়লি পানি তারপর রান্না করে পানি তারপর বল করে পানি খুবই কষ্ট করতেছি দুদিন ধরে খাওয়া দাওয়া বন্ধ এই ধান নষ্ট হয়ে গেছে এখন বাড়িতে পানি উঠছে গরু আছে নিয়ে টাকা সম্ভব না বাড়িতে বিশাল বন্যা বাড়ি করে পানি উঠে গেছে গা শেরপুরে বন্যার পানি কমলেও ভোগান্তি চরমে উঠেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শত শত ঘর বাড়ি নষ্ট হয়েছে আমন ধান ও সবজির আবাদ লক্ষ লক্ষ টেয়ার মাছ মানুষের বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হবে বলে জানায় বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্র সালমা জাহান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রিয়জনদের হারিয়ে চরম সংকটে পড়েছেন ভোলার ছেচল্লিশ শহীদ পরিবার স্বজনদের কথা মনে করে 
কেঁদে বুক ভাসান তারা পরিবারের একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে অনাহারে দিন কাটছে তাদের বিভিন্ন সংগঠন থেকে কিছু সহায়তা পেলেও পানি পুনর্বাসন এমন বাস্তবতায় সরকারি সহায়তার দাবি জানিয়েছে শহীদ পরিবারগুলো বিস্তারিত ভোলা থেকে সহকর্মী ছোটন শাহরি পট ভোলার দৌলত খানের শাহজাহান ঢাকার নিউ মার্কেট এলাকায় ফুটপাতে পাপোস বিক্রি করে সংসার চালাতেন কিন্তু গত ১৬ জুলাই ছাত্র জনতার আন্দোলনের সময় গুলিতে শহীদ হন তিনি এ সময় তার স্ত্রী ফাতেমার গর্ভে ছয় মাসের সন্তান স্বামীকে হারিয়ে এখন অর্থ কষ্টে দিন পার করছেন স্ত্রী ফাতেমা বেগম সে মারা গেছে নিউ মার্কেট কলেজ ওখানে মারা গেছে শুধু ফাতেমা বেগম নয় একই অবস্থা অন্য শহীদ পরিবারেও ছাত্র আন্দোলনে কেউ হারিয়েছেন বাবা কেউ ভাই আবার কেউ বা সন্তান দরিদ্র এসব পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের হারিয়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন তারা আমার এই ছেলে কর্ম করিয়া খাবো সেই দিয়ে চালাইতো আমি খুব অসময় এখন আমি আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি সরকারি ভাবে পুনর্বাসনের দাবি শহীদ পরিবারগুলোর আমার ছেলেরা অনেক স্বপ্ন কাছে বাড়ি ছিল পাইবে পড়তে এই ছেলে ঢাকা গেছে সাতারে দিনের দিন নামাজ পড়তে গেছে আর গুলি করছে পড়তে নেই আমার আমার চার বইনের একটি ভাই আমার বাইরে আমার বিনা অপরাধে কেন মারা হইছে আমরা এই হত্যার বিচার চাই আমার মা আজকে বনের ভাগল আমার বাপের ভাগল ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে জেলা প্রশাসন খোঁজ নিয়ে অন্যদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক এর আগেও দু একজনকে আমরা অনুদান দিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে আরো অনুদান দেওয়া হবে এবং তাদের কি প্রয়োজন আছে আমরা সেটা খতিয়ে দেখব এবং যে কোনো অসুবিধাই জেলা প্রশাসন তাদের পাশে আছে সরকারি হিসেবে সরকার পতন আন্দোলনে ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় শহীদ হয়েছেন ভোলার ছেচল্লিশ জন আহত হয়েছেন আরো সাতাইশ জন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি পাহাড়ে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় বড় সংকটে পড়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা ভরা মৌসুমে প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তে হতবাক তারা পূজার ছুটিতে বেশিরভাগ হোটেল মোটেলের বুকিং বাতিল হওয়ায় লোকসানের পাশাপাশি বিপাকে পড়েছেন অনেকে সহকর্মীদের পাঠানো তথ্যচিত্রে টুম্বা ফ্রোজের ডেস্ক রিপোর্ট ভরা মৌসুমে পাহাড়ে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় হতবাক পর্যটন খাত সংশ্লিষ্টরা পূজার ছুটিতে বেশিরভাগ হোটেল মোটেলের বুকিং বাতিল হওয়ায় লোকসানের পাশাপাশি বিপাকে পড়েছেন অনেকে দুই হাজার উনিশ সাল থেকে করোনা মহামারী বন্যা কুকিচিন সন্ত্রাস রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সবশেষ নতুন করে পর্যটন কেন্দ্র ভ্রমণে প্রশাসনের নিরুৎসাহিত আদেশে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বান্দরবানের পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা জানান দুর্গাৎসবের ছুটিতে বান্দরবানে সত্তর শতাংশ হোটেল রিসোর্ট বুকিং হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ প্রশাসন থেকে আট থেকে একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত পাহাড়ে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় বড় সংকটে পড়েছেন তারা বাতিল করতে হচ্ছে বুকিং আমরা খুব বিপর্যস্ত আমরা আগামী দিনে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াবো এ ব্যাপারে আমাদেরকে যদি সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন যদি সহযোগিতা না করে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ নাই এখানকার অর্থনীতির চাকা এদিকে রাঙামাটিতে পর্যটক ভ্রমণে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞায় হতাশ এ শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দুর্গাৎসবের টানা তিন দিনের ছুটিতে হোটেল মোটেলগুলো পর্যটক বরণের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছিল এ সময় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার খবরে পর্যটন খাতে যেন ধাক্কা লেগেছে এদিকে অনিবার্য কারণ বসত পর্যটক ভ্রমণের নিষেধাজ্ঞার কথা জানান জেলা প্রশাসক 
অক্টোবর আট তারিখ থেকে একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত পর্যটকগণকে এখানে পর্যটকগণ উদ্বান ভ্রমণে এখানে নিরস্তাহিত করা রাঙামাটিতে এ সময় প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজার পর্যটক আসত টুম্পা আফরোজ নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে আজ শুরু হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসব আরও জানবো দর্শক এই মুহূর্তে ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জানাতুল মোহনা মোহনা আজ থেকে তো পূজা শুরু হলো আপনি জানাবেন সকাল থেকে দুর্গোৎসবের কি কি আনুষ্ঠানিকতা চলছে যেমনটি জানতে চাচ্ছেন যে সকাল থেকে ঢাকেশ্বরী পূজা মণ্ডপে আর কি অবস্থা চলছে তো আপনি হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখন পর্যন্ত ঢাকেশ্বরী যে পূজা মণ্ডপ সেখানে ষষ্ঠীর যে আয়োজন সে আয়োজন এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি তো আপনি জানেন যে আজ থেকে শুরু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব যদিও পূজার আয়োজন শুরু না হলেও আমরা ঢাকের যে ঢাকের বাদ্য সেই এবং শুনতে পাচ্ছি এবং সেই সাথে লোকজনের আনাগোনাও হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যিনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রেখেছে পুরো ঢাকেশ্বরী পূজা মণ্ডপ এবং এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই এখানে কেবল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ কেবল এখানে রয়েছে সেনাবাহিনীও এখানে মোতায়েন করা হয়েছে সার্বোপরি নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এবং আমরা জানতে পেরেছি সকাল আটটার দিকে শুরু হবে এখানকার সকল আয়োজন এবং আর কিছুক্ষণের পর পরেই আর কি তার আটটার কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয়ে যাবে অঞ্জলি এবং আপনি জানেন যে ষষ্ঠীতেই বোধন শেষে সেই বোধনের পরেই দেবী দুর্গা তার সন্তান সরস্বতী কার্তিক গণেশকে নিয়ে কৈলাস থেকে যে বাপের বাড়ির আগমন ঘটে এবং সেই সাথে তিনি যে যাদের ভক্ত সে ভক্তদের মনে যে ভয় দুঃখ জড়া তা কাটিয়ে আনার যে কাটিয়ে ওঠার যে যেই কাটিয়ে উঠতে ভক্তদের প্রতি তার যে যে দর্শন সেই দর্শন প্রকাশ করে থাকেন এছাড়া আমরা জানি যে এবার দেবী দুর্গা মর্তে আসছেন পালকিতে চড়ে দোলকে শাস্ত্র মতে দেবী দুর্গা যদি সপ্তমীতে বৃহস্পতিবার পরে তখন এই দেবী দুর্গা পালকিতে চড়ে আসেন এবং মর্ত থেকে অর্থাৎ দশমীর পরে তাকে বিদায় দেওয়া হবে ঘোড়ায় চড়ে যদিও এই বিষয়টি শাস্ত্র মতে যে অশুভ শক্তির এক আগমন ধরা হয় বা এখানে ধরা হয় ছত্রভঙ্গ বা সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতার একটি প্রতীক স্বরূপ হিসেবে ধরা হয় তারপরও এখানকার যারা পূজারি আছেন বা যারা ভক্তরা আছেন তাদের সাথে কথা বলেছি আমরা জানে জেনেছি যে তাদের একটাই প্রার্থনা দেবী দুর্গা যেন সকল জরা সকল অশান্তি এবং সকল ধরনের বিশৃঙ্খলা থেকে ভক্তদেরকে মুক্তি দিবে এবং যে যে পৃথিবীতে যে শান্তির বার্তা সে শান্তির বার্তা নিয়ে আসবেন সুখ সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসবেন যেন ভক্তদের মধ্যে যে জড়া বা ভয় যে কাজ করছে সেই ভয় কাটিয়ে উঠে এবং সকলের ঘরে ঘরে যেন সুকান্তি বিরাজ করে সেইটাই তাদের আরাধনা হবে এবং আপনাদেরকে জানাতে চাই সকাল আটটার মধ্য দিয়ে মহাষষ্ঠীর যে আয়োজন সে আয়োজন শুরু হবে তো এই ছিল ঢাকেশ্বরী পূজা মণ্ডপ থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ মোহনা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে আজ শুরু হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসব এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জানাতুল মোহনা